வணக்கம் உங்கள் மீனவன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நமக்கு வந்து பிலிப்பின் பிலிப்பியன்ஸ் நாட்டுல இருந்து சரண்குமார் சொல்ற நண்பர் வந்துட்டு வீடியோ அனுப்பியிருக்காங்க உண்மைக்கே ரொம்ப சூப்பர் அருமையான ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கடைசி வீடியோ முடிவில் வந்துக்கிட்டு அவங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லணும் நண்பா கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதையும் நம்ம சொல்கிறோம் வீடியோ முழுசாக பா பாருங்கள் இது தான் அந்த நண்பர் கொடுத்த வீடியோ பாருங்கள் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கடலுக்குள்ளே போய் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக சுற்றுலா தலங்கள் எல்லா இடங்கள்லேயும் உள்ள கடல்களில் போய் இவங்க இந்த மாதிரி வீடியோ எடுப்போம்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதில் எடுத்த வீடியோ தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க இந்த மீனுக்கு எங்கள் ஊரில் என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா தம்மன உழுவுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சில பேர் வந்துக்கிட்டு இதை வந்துக்கிட்டு திமிங்கலம்னு சொல்கிறாங்க புள்ளி சுறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சுறா இனத்தை சேர்ந்தது தான் ஆனால் சுறா வந்து பயங்கர சுறா இனங்கள்னா சுறானாலே பயங்கர வேட்டை ஆடும் ஆனால் இந்த மீன் வந்து யாரை ஒரு மனிதர்களை யாரையுமே கடிக்காது ரொம்ப சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு மீன் இது வந்து இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கிலோ வர அதுக்கு மேலேயுமே வளரக்கூடிய அளவுக்கு இது பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானே கிட்டத்தட்ட கடலில் ரொம்ப பெருசெலாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வீடியோவிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் இடையை கொண்ட அளவுக்கு மீனை வந்துக்கிட்டு நம்ம போட்டிலேருந்து திரும்ப உயிரோட கடலுக்கு விட்ட வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் இந்த சுறா இது இதை வந்து தம்மன உழுவின் எங்கள் ஊர் சைடு சொல்லுவாங்க இது சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டது யாரையுமே கடிக்கவே செய்ய கடலுக்குள் உள்ள பெரிய உயிரினங்கள் நிறைய வகை வந்து சத்தியத்தை கட்ட கட்டுப்பட்டது பனைமீன் சொல்லுவோம் அந்த பனைமீன் சொல்கிறது தான் உண்மையிலே திமிங்கலம் அது எங்கள் ஊரில் அதை பனைமீன் சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த மீனுமே சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டது அதுவும் யாரையுமே கடிக்காது இதை வந்து மனிதர்கள் இது வாய்ப்பகுதி கிட்ட போனால் கூட நம்மளை தாக்காது இதை வந்து இது எப்போவுமே கடல் மேலே நாங்கள் போட்டுகள்லாம் போட்டிருந்தோம்னா எங்கள் போட்டுகளையே அதிகம் சுற்றி சுற்றி வரும் அந்த அளவுக்கு வந்துக்கிட்டு இந்த மீன் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் அதை நிறையா வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் போட்டுகளை சுற்றிட்டு வர்றதெல்லாம் காமிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பாருங்கள் இந்த மீன் இந்த மீன் வந்துக்கிட்டு யாருமே பிடிக்கக்கூடாது இது வந்து அரசால் வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒரு உயிரினம் ஏன்னா இப்போ இந்த பாருங்கள் இது வந்து வெளிநாட்டில் தான் அவங்க இந்த படம் பிடிச்சிருக்காங்க அந்த நாடுகளில் அவங்க இதில் எத்தனை ஒரு அஞ்சாறு சுறா நிறையா தெரியுது அந்த தம்மன உழுவ இது நிறையா தெரியுது ஆனால் நம்ம நாட்டில் இது வந்து ரொம்ப அரிய வகை தான் எப்போமாவது ஒன்று தான் பார்க்கலாம் கடலுக்குள்ளே என்றைக்காவது ஒன்று ஆச்சரியமாக தென்படக்கூடியது ஒன்று இது வந்துக்கிட்டு அப்போ அடிக்கடி வந்து உயரமும் வந்து வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் மேலே மேலையெல்லாம் நம்ம போட்டுகள் எனல்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த போட்டு எனல்களையே சுற்றி சுற்றி விளையாடும் அந்தளவுக்கு இது ஒரு விளையாட்டான ஒரு மீன் இதை பார்த்து யாருமே பயப்பட தேவையே கிடையாது இது வந்து யாரையும் தாக்கி கொண்டதாக இது வரைக்கும் எங்கேயுமே நம்ம கேள்விப்பட்டதே கிடையாது ஆனால் இது வாயு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஒரு மனிதனை கூட முழிஞ்சிடும் அவ்வளோ பெருசாலாம் இருக்கும் ஆனால் இது யாரையுமே கடிக்காது அச்சு வசல் சுறாவை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரியே தான் ஆனால் இதோடைய தோல் பகுதியில் மட்டும் புள்ளி புள்ளியாக காட்சி அளிக்கும் வடிவம் வந்து கரெக்டாக சுறா வடிவில் தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இந்த மீன் பின்னா இந்த மீன்களோடு ஓடுது பார்த்திங்களா இது வந்து எலிச்சூரை அப்படி வரிச்சூரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இந்த போ இந்த இந்த அணி இந்த அண்ணன் தான் இப்போ நீஞ்சிக்கிட்டுருக்காங்களே இந்த அண்ணன் தான் வீடியோ கொடுத்தது பாருங்கள் இதில் சுற்றி சுறா இது சூறை சூறைன்னு சொல்லுவாங்க எலிச்சூரை அந்த மீன்கள் அதிகமாக ஓடி ஓடுது அப்புறம் இந்த பே இந்த பொடி பொடி மீன் வந்து இதை வந்துக்கிட்டு நாங்கள் தேரகம் சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப கூட்டமாகவே தெரியும் தேரகம் ரொம்ப புதுசாக தான் இருக்கும் இதை வந்துக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்டாலும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இது மீன் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மீனை விட மீன்களுக்கு அது இந்த செதில் வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு இது இருக்கும் பார்த்துக்கிறோங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஏற்கனவே தாமரைக்கத்தான் ஒரு மீன் சொல்லியிருக்கோம் அந்த தாமரை இது தான் இது தான் அந்த தாமரை அது கிட்ட அந்த அதை காற்று கிடக்குது பார்த்திங்களா அது தான் அந்த தாமரைக்கத்தான் மீன் இது நம்ம வீடியோவோடு இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம் இந்த தாமரைக்குள்ளே நம்ம காலை உள்ளே வச்சோம்னா இழுத்துக்கிறோம் இந்த தாமரை காலை உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிறோம் இதுதான் கடல் தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தாமரை காக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் தாமரைக்காத்தான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இதுகள்லாம் என்னது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதில் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த கற்கள் இது வந்து சிப்பி அப்புறம் அங்கிட்டு இன்னொரு கற்கள் வந்து தெரியுது அதை வந்து கோழிக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த கல்லை பார்க்கும்போது கோழிக்கால் மாதிரி இருக்கும் அது எங்களை எங்கள் ஊரில் கோழிக்கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அளவுக்கு அந்த இதெல்லாம் அந்த
அழகழகான அதெல்லாம் காமிக்கலாம் இதுதான் அவங்க அந்த போன இடம் எவ்வளோ ரொம்ப ஆழம் கம்மி தான் போல் அவங்க பாருங்கள் கடலுக்குள்ளே மேலே இருக்கிற பாறையே தெரியுது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஊர் நம்ம நாட்டில் இல்லை இல்லைன்னா நம்மளும் இதே மாதிரி அழகாக படம் பிடிச்சி காமிக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப சூப்பராகவே படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்காங்க அந்த அண்ணனுக்கு நான் இப்பவும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நம்ம ஊரில் இதை விட அழகான ஏரியாக்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அது இவ்வளோ கரையோரம் இல்லை ஆழ்கடலுக்குள்ளே இறங்கணும் அப்படி இறங்கி நம்ம எடுக்கணும்னா சும்மா சாதாரணமாக எடுக்க முடியாது அதுக்கெலாம் நிறையா இது வேணும் சிலிண்டர் வேணும் சிலிண்டர் இருந்தால் நம்ம மணிக்கணக்கில் உள்ளே போய் கடலுக்குள்ளே போய் அழகழகாக எடுத்து காட்டலாம் இருந்த போதிலும் நான் உங்களுக்கு நம்ம கடலில் அழகானதை ஏன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் இது இன்னொரு நாட்டில் உள்ளது நம்ம நாட்டில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இதை பார்த்தா ஏதோ ஒரு டப்பிங் பண்ண பார்த்த ஃபீலிங் இருக்கும் அதே இது நம்ம விட்டு ஒரிஜினல் வீடியோ நம்ம கடலுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து காமிச்சோம்னா அது ஒரு நம்ம ஒரு தமிழ் படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன்னா நம்ம அந்த நம்ம நாட்டிலையும் நம்ம கடலையும் இவ்வளோ அழகான இடங்கள்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே பிரமிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு இவ்வளோ இதை விட அழகான இடங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் காட்டுவேன் அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் அமைய மடுக்குது கூடிய சீக்கிரம் அதை காட்டுவேன் இப்போதைக்கு இதை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத இந்த இடத்துக்கு இந்த கல்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் மூரக்கல் க மூரக்கற்கள்னு சொல்லுவோம் மூரக்கற்கள் ஏன்னா இந்த கல்லை மிதிக்கும் போது முறுமுறுன்னு முறிஞ்சு போகும் அந்த மாதிரி இது வந்து இதை மூரக்கற்கள் அப்புறம் இதை வட்டப்பாறைகள் இப்போ இது வந்து தாழப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க தாழை தாழைனா இப்போ நம்ம அந்த அப்போ பார்த்தது கல்லுகள் இருக்கிறது இது வந்து கடலுக்குள்ளே உள்ள அந்த செடி மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் தாழை பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாசி அதில் ஸ்டார் பீஸ்லாம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இது வந்து கடல் கல் இது வந்து நல்ல க வெறும் கல் தான் இந்த ஏரி இது ஃபுல்லாக இதில் எவ்வளோ வருகை கலர் கலர் வண்ண வண்ண மீன்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்புறம் இந்த தெரியுது பார்த்திங்களா இது தான் ஆமை ஆமை வந்து இப்போ என்னென்னா கடலில் மணல் பகுதிக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஆமை 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 பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் தகவல் சொல்கிறேன் ஆமை வந்து எப்போவுமே கரை ஓரங்களில் தான் வந்து முட்டையிடும் ஒரு ஆமை வந்து நூறு முட்டைக்கு மேலே விடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ஆமை அது வந்து எப்படின்னா கடலுக்குள்ள வந்து கடற்கரை ஓரத்தில் பள்ளம் தோண்டி தன் முட்டையை வந்து உள்ள பாது பிதச்சி வச்சிடும் பிதச்சி வச்சுட்டு அது எங்கேனாலும் கடலுக்குள்ளே சுற்ற போயிடும் கரெக்டாக அது அதுக்கு இத்தனை நாள் அது குஞ்சு பொறிக்கும் தெரிஞ்ச நாள் வரும்போது திரும்ப அந்த கரெக்டாக அந்த இடம் வந்து சேரும் அதுதான் ஆமை அப்புறம் வந்துக்கிட்டு ஆமை குஞ்சுகள் எல்லாமே எங்கே பிறக்குதோ அதே இடத்துலையே திரும்ப போய் முட்டையிடும் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய அங்கே பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமையை பற்றி நிறையா அதே மாதிரி ஆமை வந்து ரொம்பவே பிடிக்கக்கூடாத ஒரு இனம் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இனம் கடல்லே ரொம்ப அழிஞ்சு வர்ற இனம் அதனால் இதையெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்க மாட்டாங்க இது இந்த இந்த சட்டம் இந்தியாவில் மட்டுமா இல்லை எல்லா நாட்லேயும் எனக்கு தெரியலை ஆனால் இந்தியாவில் வந்து இந்த சட்டம் ஆமையை வந்து ரொம்ப பாதுகாக்கப்பட ஒரு உயிரினம் இது வந்து அவங்க வெளிநாட்டில் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஆமையை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ஆமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பாருங்கள் அப்போ ரொம்ப வருஷக்கணக்கில் வாழக்கூடியது ஆமை க கிட்டத்தட்ட ரொம்ப எடை கொண்டது ஆமை இருக்குது ரன் கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிலோ முந்நூறு கிலோ எடை கொண்ட வரை நான் ஆமை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பெரிய அளவுகள் தூக்கவே முடியாத அளவுக்கு உள்ள ஆமைகள்லாம் நாங்கள் கடலில் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ கிடையாது முன்ன பார்த்துருக்குறோம் சமயத்தில் கூட ஒரு பெரிய ஆமையை நம்ம கடல் கரை ஓரத்தில் உயிருக்கு போராடிக்க இந்த ஆமையை காப்பாற்றி கூட விட்டுருந்தோம் பக்காத நண்பர்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க பாருங்கள் இதில் எத்தனை ரெண்டு ஆமை என்னையே தெரியுது இந்த போது பார்த்திங்கன்னா ஊசியாக இந்த மீனை வந்து முரல் மீன் சொல்லுவோம் அந்த முரல் மீனுக்கு கீழே இருக்கிறது அப்போ பார்த்தா நம்ம அதே தேரக மீன் தான் அது எவ்வளோ அழகாக கூட்டமாக மொத்தமாக தெரியுது பார்த்திங்களா அழகாக இருந்துச்சு அதனால் இதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரண்குமார் நண்பர் வந்து என்ன சொல்ல சொல்லியிருக்காருன்னா என்ன ஒரு 
நண்பா ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்கள் இந்த காணொலியை பகிரும் போது என் சார்பாக இதை தயவு செய்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னால் மக்கள் கேட்பாங்கன்னு எதுவும் தப்பேனும் தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் மாற்றிக்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு கடல் மிகவும் அழகானது அதில் சாக்கடை பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிற கழிவுகளை கொட்டுவது ஒரு முட்டாள்தனமான செயல் நம் வருங்கால சங்கதிகளுக்கு காசு பணம் மட்டும் விட்டு செல்வது ஒரு பயன் இல்லை இயற்கை அதன் அழகு உணவளிக்கும் நீர் நிலம் காற்று ஆகாயத்தை அழித்து விட்டு நாம் எதை சாதிக்கப் போகிறோம் சிந்தித்து செயல்படுவோம் ரசனை உள்ள மனிதனாய் வாழ்வோம் நம் வாழும் அற்ப அறுபது ஆண்டு நம் ஆ ஆடு மாட்டம் ரொம்பத்தான் டூ மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க உண்மைக்கே நண்பா நீங்கள் உண்மைக்கே ரொம்ப சூப்பரான கருத்து கண்டிப்பாக இது எல்லாருமே ஏற்றுக்கிடுவாங்க நண்பா இந்த வீடியோவை போட்ட எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கொடுத்த நண்பருக்கு என்னுடைய சார்பில் நான் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்